。好，接着要带您关心，先前猫空缆车的 T 十六塔柱因为地基被掏空，引起了轩然大波，也导致猫缆停驶。而就在猫缆准备要恢复通车的前夕，今天又有住在附近栖霞山庄的居民指出，位在他们社区上方的一个 T 十五号塔柱也有被掏空的现象，如果不及时迁走，可能会引发严重灾害。而今天到场的市府官员则说，会再请土木专家来鉴定。栖霞山庄上方的猫空缆车 T 十五号塔柱前面的这一片山坡地，因为崩塌过，已经用沙包叠起来稳定它的坡度。一位工程师指出，塔柱旁边已经有用混凝土还有回填土补过的痕迹，因为这边的地基都已经被掏空，如果不小心处理，将带来严重的灾害。它若软化以后，强度就变得非常差。那如果很差的话，那就会发生有可能发生大滑动。那如果发生大滑动，整个下去的话，那当然栖霞山庄就很危险。其实当地居民早就拍照片留证据，在猫空缆车九十六年开始通车的时候，山坡地还相当平缓。不过今年一月刚刚发生崩塌，他们跟拿出台北市政府委托做的报告，指出 T 十五塔柱附近的地质 RDQ， 也就是岩心品质相当差，地质破碎。但居民一开始就警告市政府，都没人理会。还没有发生之前叫做什么安全物语，发生崩烂的大灾难叫做什么天灾嘛。哪一个工程不是这样？来到现场的台北市政府官员只表示会再请土木技师工会来鉴定，但是当地居民坚持 T 十五塔柱的情况比已经被掏空而且被迁走的 T 十六塔柱地质更差也更危险，因此一定要把 T 十五迁走。记者林金梅、刘汉林台北报道。